，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，票房毒药指的是那些名气很大，演技也得到认可，但主演的电影在票房上却总是惨淡收场，甚至赔本的演员，久而久之，他们便被称为票房毒药，而与其相对应的便是票房解药。只要有这些演员的出现，影片就算不大卖。也绝对能有一个好口碑。国际一级演员、功夫巨星成龙便是其中代表。成龙作为香港影视圈的大哥级人物，向来因为不用替身被观众喜爱。不过，成龙却因一部电影险些丧命，被投资人拉入黑名单。更惨的是，在拍摄完成后，成龙被警察带走，制片人也当啷入狱。成龙一直是影视圈中的拼命三郎，虽然因为这股拼命的劲，赢得了众多观众的喜爱。但也得罪了很多人，在《新警察故事》中，谢霆锋就因为亲自上阵，差点被绳索勒死。此后也不再和成龙合作。钱的问题先放一边，主要是得有命花。在拍摄《警察故事》的时候，成龙就让张曼玉和林青霞在片场哭了六次，而张曼玉还差点罢拍。虽然成龙是个浪荡公子，但在拍戏这方面，的确一点也不知道怜香惜玉啊。除此之外，在拍摄《神话》之后，梁家辉也曾喊话：“这辈子再也不和你拍戏了。”据说当时在印度拍摄一场悬崖跳飞机的戏份时，梁家辉却迟迟不敢跳。但当时剧组的经费有限，直升机也是租来的，一天的租金就高达五十万，所以心疼钱的成龙大哥就催促梁家辉赶紧跳。可能是自己多年不用替身的原因，也没有考虑给梁家辉找一个专业动作演员。就这样，在成龙的催促下，梁家辉还是跳上了飞机。可在拍摄完成后，梁家辉脸色惨白，双腿止不住的颤抖，还大骂成龙再也不和他拍戏了。这时，成龙也开始后怕了，他才想起梁家辉并不是动作演员，在身体素质和力量上根本比不上自己，索性是没有出现安全问题，不然自己可能真的要悔恨终身了。从这之后，成龙也没有此前的那种拼搏欲望了。而是专注于培养成家般的年轻动作演员。可成龙在年轻的时候，确实是个拼命三郎。上世纪八十年代，《龙虎兄弟》剧组赴远东各国取景，成龙和曾志伟在戏中大耍拳脚。成龙从城堡掉到三米外的大树上，就是因这一个镜头差点丧命。电影上映后，拿下了三千五百四十七万港元的票房，也是当年香港票房的 N O 药。四年之后。成龙拍摄《龙虎兄弟》的续集《飞鹰计划》，主创团队大换血，大哥一人包揽了导演、编剧、主演三个重要的位置。拍摄成本高达 1.15 亿港币，拍摄地点穿越亚洲、欧洲、非洲三个大洲。介于1989年，成龙拍摄《奇迹》花了 7,000 万港币，但电影上映后票房却不尽如人意。拍摄《龙虎兄弟》的续集，就是为了补上这个窟窿。所以，嘉禾公司要求剧组尽可能的缩减成本，但计划没有变化快，因为拍摄过程意外不断，导致成本远远超出了电影预算。在《飞鹰计划》这部戏中，摩洛哥是计划中的第一站，此地风景甚至美好壮观，剧组人员心情十分愉悦。但是设备总是进沙子导致故障，骆驼也不听使唤，剧组大部分员工因水土不服卧病，还有一个员工被蟹子蛰伤了。所以整体拍摄不得不延期两个月。屋漏偏逢连夜雨，夜深还遭打头风。电影《飞鹰计划》是由成龙亲自指导参演，并由郑裕玲共同担任主演的电影。由于这部电影是成龙亲自导演，所以全组都被贯彻了他那种不要命的精神，甚至让几个女主角抱头痛哭。怜香惜玉这个词貌似并不适合敬业的成龙，但由于太过敬业，成龙却因此差点丧命。为了使电影可以更加接近剧情，剧组还专程来到摩洛哥拍摄。所有发生的事，也就是在摩洛哥。除了语言不通外，由于当时正是夏天，女明星也都换上了当地的服装。在拍摄沙漠求生的过程中，有一幕掉入沙坑的镜头，但那可不是剧组做出来的沙坑，而是沙漠真实的沙坑。由于太过危险，剧组的几名女演员都不敢跳下去，所以成龙只能率先跳了下去。但没想到这一跳差点让他永远都上不来。据说当成龙跳下去后，沙坑里立刻起了漩涡，成龙也被漩涡吸了下去。
，幸亏剧组当时有几个身材比较魁梧的大汉，合力将他救出，不然成龙可就真的万古流芳了。不过这还不算是最麻烦的事，在电影拍摄的时候需要大量的道具钞票，这也是很多电影都会用到的道具。但在《飞鹰计划》中，剧组所使用的的道具钞票，由于做的太过逼真，没有妥善保管，竟然流入了市场。道具钞票被当做真钞来花。足够看出剧组的用心。虽然一开始没出现什么问题，但随着事态的扩大，竟然引来了警察的询问，而主角成龙也被带走问话。毕竟他是导演，所以没有受到什么惩罚。但制片人就不一样了，由于他是电影的出资方，后来因为道具钞票的事件，还在摩洛哥关了三个月的监狱。我们可能都会认为，道具钞票为什么会有这么大的威力，当做真钞使用或流通？真的会有这么大影响吗？其实世界各国对道具钞票的使用都是有严格的规定的，稍微不慎就是违法或者犯罪。在以往的电影中，我们所看到的道具钞票几乎都是极容易识破的。这么做的目的就是为了可以防止钞票流通。也正是由于剧组人员的粗心大意，才导致了这样的结果。因为道具钞票的事件，电影胶片也一度被警方没收。最终还是经过律师的不懈努力才能拿回来，真是人离相见啊！如此这般，还是完成了剧组的拍摄，并且运回了十吨沙子回香港，准备用来拍摄剩下的镜头。但是预算已经严重超标，嘉禾发现自己骑虎难下，不得不继续投钱拍摄。在这部电影作品中，成龙依然还有搏命式的演出，其中有一个拉着铁链往下跳的镜头，大哥不小心失手了。地面上又没有任何防护措施，胸骨直接被摔倒一位。我们在花絮中可以看到，成龙整个人疼的眼睛都睁不开。功夫不负有心人，《飞鹰计划》上映后，在全球卖了 3,900 万美元，也是华语电影的全球票房冠军。但是在香港屈居第二，败给了周星驰的《逃学威龙》。自《飞鹰计划》之后，嘉禾实在是怕了成龙。在之后的《双龙会》《醉拳二》等电影中。严格控制电影的成本，当然，由于成龙为中国影视行业做出了卓越的贡献，粉丝们往往会忽略他劣迹斑斑的私德。可惜，成龙的儿子房祖名、私生女吴卓林就没有这么幸运了，因为他们的父亲是成龙，所以大众无时无刻不用严厉的目光审视他们。因为他们是巨星的子女，所以生来就必须要有出息，否则就会被骂作烂泥扶不上墙。房祖名这个根正苗红的嫡长子。尚且被逼上了涉毒的歪路，吴卓林作为不被父亲承认的私生女，命运就更凄惨了。这个可怜的女孩从小就被母亲家庭暴力，上学后又被同学校园暴力，直到和同性女友远走他乡后，才得到了一丝喘息的机会。纵观两个孩子不幸的前半生，你会惊奇的发现，原来他们从出生起就在用一生的幸福替成龙抵债，坐牢真的很好。我儿子出来以后有规矩多了，脏衣服自己会洗，吃完饭知道自己刷碗。要是房祖名每年都能坐牢就好了。2014年，房祖名因容留他人吸毒被捕入狱，获刑六个月。在他出狱后，父亲成龙非但没有表示心疼，还对儿子如今的规矩表示非常满意。受邀参加节目时，他甚至主动提及房祖名涉毒的话题，为大家分享儿子如今的变化。最后，成龙还一本正经的感叹：“希望房祖名每年都能回去坐半年牢，自己的儿子自己不教育，非要等他走上违法犯罪的道路后，再让国家帮忙收拾烂摊子。”所谓的国际巨星，敬业戏骨，何其可笑！假如时光能够倒流，林凤娇绝对不会头撞南墙，非成龙不可。倘若房祖名可以选择出身，那他宁愿生在一个普通的家庭，也不要做这个劳神子、星二代。1997年，成龙的干爹和官昌因病离世，林凤娇带着房祖名出席葬礼时，意外被媒体曝光了出来。彼时吴绮莉已经跟了成龙将近七年，她害怕自己人老朱皇后会被彻底丢弃，于是就打起了戒子上位的主意。1999年11月，吴绮莉在香港生下了小龙女吴卓林，可惜这个筹码不仅没能帮她留住爱人，还让她成为了成龙口中那个微不足道的错误。从吴卓林出生起，他的命运就注定走向悲剧。成龙不会承认他这个污点。
更不会给他一分抚养费，一丝关爱。吴绮莉弄巧成拙，生下这么个拖累，不光惹怒了成龙，还成为了世人眼里的笑话。他将自己的怨气全部发泄到吴卓林身上，整日对他非打即骂。吴卓林幻想着上学后就能脱离这个病态的母亲，谁知同学们对他的恶意更大。据吴卓林回忆，自己从上学那天起，没有一日不被同学欺负。他们骂他长得丑，扒他的衣服、烟、性别。他们嫉妒他是巨星的女儿，又嘲笑他不被承认。唯一能替他出头，老师也心怀不轨，不仅袒护作恶的学生，还故意在吴绮莉跟前污蔑吴卓林欺负别人。终于有一天，吴卓林的忍耐被逼到了极限，他放弃了学业。在吴绮莉再次向自己施暴时，直接让警察把他抓走。除此之外，他还尝试用离家出走。割腕自杀等极端的方式，来彻底逃脱这个畸形的家庭。或许在吴卓林眼里，这个世界已经疯了。父亲不认亲生女儿，母亲也将孩子当仇人。在一个未知的深夜，吴卓林将所有裙装扔进垃圾桶，将一头秀发剃成板寸。他将自己变成他，用男性的形象保护从未被善待过的自己。当吴卓林遇到女友安迪的那一刻，他的心里是满足的。不管外界如何揣测安迪。别有用心，吴卓林还是不顾一切的选择和他远走他乡，哪怕二人流落街头，哪怕二人乞讨为生，这一刻，吴卓林终于可以为自己而活。人这一生是否成功，不该仅用所谓的成就来评判，道德、责任等优秀品质，更是衡量其成不成功的一大准则。论影视贡献，成龙的确值得敬佩；论人品私德，成龙且称不上榜样。好了。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。